Un saluto da Eddie Metalele. Oggi ci occupiamo di un progetto che conosciamo da tempo, tornato con un'altra scheggia di avanguardia, buona, ma stavolta un po' spiazzante. Abbiamo già detto in altre recensioni, ci sono dischi che sono molto semplici in tutti i sensi e altri invece difficili non solo da capire e assorbire, ma anche da valutare nel complesso. Spesso accade per band bizzarre che suonano qualcosa mai ascoltato prima, ma a volte anche un gruppo conosciuto può produrre un album di questo tipo. È il caso, per esempio, del gruppo solista di Hertz Kankarok e in particolare del secondo full length Gothic Materialism. Ci occupiamo di questo progetto dell'omonimo cantante della provincia di Catania dagli inizi, dall'immaturo ma interessante EP Livors del 2015. Ancora di più avevamo apprezzato qualche anno dopo Make Mother Music, primo full length di livello elevato che metteva in mostra la crescita di Hertz Kankara, nonostante la sua spiccata originalità. Una caratteristica che il musicista siciliano mantiene anche in Gothic Materialism. Rispetto al predecessore e alle P di debutto, il disco progredisce ancora a livello stilistico, pur mantenendo sempre fermi i soliti punti, per esempio il Doom, sulla cui cupezza il progetto si basa, o la spiccata tendenza all'avanguardia musicale. Costante è rimasta anche l'anima group metal, riscontrabile in molti riff e anche nell'aggressività di certi passaggi, mentre invece si è un po' defilata l'anima metalcore. Non che manchino o di ritmi e simili, ma stavolta hanno più un carattere progressivo. Forse lo erano anche in passato, visto quanto è sempre stato difficile definire il genere di Earth Cancer. Oltre a questo, Gothic Material conta sul ventaglio di influenze tipiche del musicista siciliano, che vanno dal Gothic vero e proprio al metal sinfonico, da qualche venatura black e death ed altre più leggere, vicino al post rock e metal, e altro ancora. Il tutto mescolato in un genere che si rivela di nuovo molto personale e anche ben amalgamato tra le sue varie componenti. Di certo non è stato questo a rendere il disco complesso da valutare, né la sua difficoltà, superabile col giusto numero di ascolti. Il vero problema di Earth Cancaro qui è l'ispirazione, con un songwriting meno solido e più ondivago rispetto al passato. Forse è colpa anche della maggior sperimentazione col prog del cantante siciliano. In ogni caso il risultato è un album che a tratti si perde e non riesce a incidere. Ce la fanno in pieno solo la opener An Ode to Dark Matter, oscura come da titolo, grazie alla presenza di ottime orchestrazioni e anche piuttosto rabbiosa nella prima parte, per poi farsi riflessiva e tortuosa in quella finale. E poi la closer track, The Liberty and the Volcano. Cupa e nichilista, piena di grandi riff, scorre benissimo anche nei suoi 10 minuti di durata. Per il resto, Gothic Materialism oscilla tra momenti validi e altri meno buoni. L'emblema di questi ultimi è Guru o la pietra lunare. È il cantato, per una volta tutto in italiano, a guidare la canzone, mentre la musica è al suo servizio. Il che però la rende un po' troppo discontinua, come se Hertz Kantarok avesse privilegiato le parole e trascurato un po' la musicalità del tutto. Ne consegue un brano gradevole, ma nulla di più. Una pecca anche più importante se si conta anche la presenza di sole 5 tracce in scaletta. Non parliamo di un disastro, questo no. La brevità e la scarsità di brani di Gothic Materialism sono un'arma a doppio taglio, dato che il citato duo di grandi canzoni lo rende già degno di un ascolto. Ma sommando pregi e difetti, il risultato è solo buono e non rende giustizia alle grandi capacità di Earth Skunker, in parte ascoltabili anche qui. Per questo la conclusione può essere solo duplice. Da un lato, se ti piace la stranezza del metal, di sicuro questo disco ti è consigliato lo stesso ed è probabile tu lo possa trovare buono e godibile. Ma dall'altro, per musicista siciliano, noi che lo conosciamo bene, ci aspettiamo di più. Voto di Heavy Metal Even, 78 su 100. Per oggi è tutto, se ti è piaciuto il video puoi mettere like, condividerlo e commentarlo. Ti esortiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e a cliccare la campanella degli avvisi per rimanere sempre al passo con i video che pubblichiamo ogni settimana. Infine, puoi seguirci anche alle nostre pagine su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.